Now, let's answer question from random post at ito ay nakapost sa isang FB group, public na FB group dito sa Civil Service Exam 2021 community. Isang FB group na lagi rin nating tinatambayan. At galing ito kay Ma'am Carmi. Pahelp po Ma'am. So, nandun tayo sa number 3 yung tanong niya at pati na rin sa number 4. Sa video ito, ito muna ang sagutan natin itong number 3. Tapos abangan na lang sa next na video itong number 4. Kasi sa number 4, bibigyan ko rin kayo ng isa pang solution maliban sa nakalagay dito. Let's read the problem. Number 3. The gasoline gauge of a car shows 38 uh, full. 60 liters is needed to completely fill the gasoline tank. What is the capacity in liters of the gasoline tank? Now, since given ang solution, ito muna ang explain natin. Later, uh, ibigay ko rin yung another way of solving this. So, dito muna tayo sa mismong solution na given dito. Let X be the capacity in liters. So, ito yung full. Tapos, i-minus natin dito sa 3 and 1, 8. Kasi, ang given dito ay itong 60 liters, yan yung if you feel pa, yan yung kulang. So, kung full, minus itong meron na, kasi gasoline gauge of a car shows 3 over 8, that means, yan yung merong gasolina, yung car, 3 over 8, full, 3, 8, full. So, i-minus natin sa kabuhuan, yung X, yan yung kabuhuan, minus dito sa 3 over 8, at yan ay equals to 60 liters. Now, paanong naging 5 over 8? Itong x, meron yang coefficient na 1. Lahat ng mga variables na walang nakasulat ng mga numbers, mayroon yang coefficient na 1. Minus itong 3 over 8. Para ma-minus natin yung fraction, dapat pariho yung denominator. Since 1 lang naman yan, so madali lang gawan ng denominator, which is 8. At yung numerator natin ay 8 din. 8 over 8 is equals to 1. Therefore, yung 1 natin kanina na 1x, itong 1 ay pariho lang sa 8 over 8. Now, pwede na tayong mag-minus dito. Kopyahin mo muna si 60. Itong 8 na denominator, kopyahin mo yan. 8 minus 3 is equals to 5. Kaya naging 5 over 8x. So, this is equals to 60. Ang gagawin natin ay i-isolate itong si x. So, i-rewrite lang natin muna si x dito. Since si 5 over 8 ay pang-multiply sa x, pang-divide na ngayon siya sa 60. So, 60 divided by 5 over 8. Now, division of fraction. Kopyahin si 60. Yung division maging multiplication, reciprocal ni 5 over 8 ay 8 over 5. So, ngayon, pwede na tayong mag-multiply. So, x is equals to 60 times 8 over 5. At yan naman yung nandito. Now, 60 times 8, and that is 48 tapos 0. So, 480 divided by 5, and that is equals to 96. Now, Another way of solving this, pero pariho lang din naman, pero para lang mas maintindihan nyo. Balikan natin yung tanong. The gasoline gauge of a car shows 3.8 full. So therefore, yung kulang dito, kung 3.8, yung kabuan ay 1. So 1 minus 3.8. Katulad ng first solution natin, yung 1 ay convert natin to fraction which is 8 over 8 para pariho yung denominator natin para maka-minus tayo. Kopyahin yung 8 as dinamine, sa denominator at itong numerators natin ay 8 minus 3 is equals to 5. So, ito yung kulang. 5 over 8. Now, yung litro, kung ilan yung equivalent ng litro sa kulang natin ay 60. Nasa given yung 60 liters is needed to complete fill the gasoline tank at itong 60 na to, ito yung 5 over 8 so therefore 60 is 5 over 8 of the capacity so ni-revise lang natin yung mismong statement 
Kopyain si 60. Ang is equals yan siya. Kopyain si 5 over 8. Ang of multiplication. Let's see for the full capacity or pwede ring x. C na lang. Pariho lang. Basta variables. Now, para ma-isolate natin si C, since if itong 5 over 8 ay pang multiply sa C, pang divide na ngayon siya sa 60. So, 60 divided by 5 over 8 is equals to C. Kopyahin si 60 ang, multi ang division maging multiplication reciprocal ni divisor ay 8 over 5. Now, 60 times 8 is 480 divided by 5 is equals to 96. Kaya ang sagot dito ay 96 liters. At abangan sa next na video itong number 4 at ibibigay ko rin sa inyo yung another way of solving this. At kung bago kayo sa channel ko, gusto niyo ng printable na reviewers, pwede niyong isend sa akin yung email niyo, ipm niyo sa akin at isisend ko sa inyo. Wag lang kayong ma-expect na agad-agad na isisend ko sa inyo, pero isisend ko talaga sa inyo. Otherwise, meron tayong FB group, Philippine Civil Service Review for All. Pwede rin kayong mag-post dito para uh, marami naman tayong mga FB members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Otherwise, pwede kayong mag-share sa mga reviewers niyo. At maliban dyan sa Philippine Civil Service Review for All na FB Group, ito rin yung iba pang mga FB Group na lagi nating tinatambayan dyan. Din tayo kumukuha ng mga tutorial videos ga gaya ng ginawa natin ngayon na galing dito mismo sa Civil Service Exam 2021 Community. At ito naman yung FB Group natin na posibleng, I mean FB pages pala na posibleng makatulong sa inyo. Thank you and God bless.